Go, ha! Let's see a sign, Mom! Laging pumapasok sa mga kung ano ng basag ulo. Pa, wala naman po talagang kasalanan si Kuya Edwin eh. Sila pong dalawa talaga yung nagsimula. Binabastos po kasi nila si Gemma at si Jim. Dito. Dito wag. Kasalanan niya. Edwin. Palagi naman ako mali. Hindi na ako naging tama. Sobra na talaga ang kasamaan sa mundo. Nagkalat na ang mga masasamang tao. Mga adik, mga rapist, mga magnanakaw. Mga gawain ng demonyo. Kung hindi tayo kikilos, baka madamay pa tayo sa kasamaan nila. Umanib ka na sa sekta namin. Sumali ka na sa Global Empire Covenant. Dahan-dahan lang manong, oh. Isa-isa lang. Kakasabi ko lang sa'yo, dahan-dahan lang eh, oh. Dalawa na lang. Oh. Ayun na ata sa'yo eh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh. Honor eh. Nakipagpustahan ka na naman sa kompyuteran. Saan mo na naman dinampot niya, kapatid mo? Nadaanan ko lang po, pa. Edwin, mukhang napapadalas ang pag-inom natin, ha? Napatagay lang, pa. Siya nagsisimula yan sa patikim-tikim. Tapos magugustuhan mo na at babalikan-balikan mo na. Tapos, bisyo mo na. Share mo na naman! <laughs> Makasabaw tayo, ba't mo? Wala ka na respeto sa magulang mo, ah! Bakit? Hindi mo naman na respeto niya ang damang mo, ah! Ay! Ay! Huwag! 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 Narwen! Kumuha ka nga ng tubig! Saka! Tualya! Bilyes! Pagpahingayin nyo na yan. Iinom-inom, hindi naman kaya. Hoy, kayong dalawa. Wala na sa inyo lalabas, ah. Ikaw, pag nakita pa kitang ganyan kay Klee yung suot mo, ikukulong kita dyan sa loob ng bahay. At ikaw naman, Norwin, pag nahuli pa kita nakikipagpustahan sa computer, tatamaan ka na sa akin, ha? Papa, magpalit na po kayo ng damit. Pawis na pawis na po yung likod nyo. Buti ka pa, anak. Huwag mong tutularan yung mga kapatid mo. Ano? Ayos ka lang ba? Fred? Bakit gising ka pa? Masama ba akong ama? Hindi. May mali ba akong nagawa sa pagpapalaki ng mga anak natin? Wala. Bakit mo ba tinatanong yan? Bakit sila nagkakaganyan? 
Mag-aalala lang ako para sa mga anak natin. Tama yata si Lisa yung ate pa. Ito marami na mga masasama sa mundong ito. Ayoko matulad ang mga anak natin sa kanila. Kunsundin kaya natin ang payo nila. Pumasok tayo sa sekta. Ayoko! Minsan ka na naging membro ng ibang sekta, hindi ba? At ayon sa kwento mo, nagkagulo-gulo lang kayo. Hindi ka pa ba nadadala? Watak-watak lang kami noon, nung namatay si Itay. Sabi ni Ising, iba raw tong sektang ito. Wala namang mawawala, di ba, kung susubukan lang natin. Wala naman tayong mapapala kung sasali tayo sa mga sekta-sektang yan eh. Meron, Mira. Sa pagkakatanda ko, muna sa grupo kami ng spiritista. Disiplinado kami lahat. Kaya baka sakali, pag sumali tayo, madisiplina rin natin, manak natin. Mira, mahal na mahal ko mga anak natin. Ayoko mapariwara ang buhay nila. Ikaw ba ay napapagod dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga problema? Labis ka bang nangangamba at minsay hindi makatulog sa labis na pag-aalala? Ako si Fernan, ang huling sugo ng Panginoon. Ang susunod sa akin ay makakaranas ng katahimikan ng puso at katiwasayan ng isip. Sa pamamagitan ko ay makakaranas kayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sampu ng inyong mga pamilya. Amen! Amen. 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 Amen.
Bakit isa lang ang kiwa mo? Okay na ho to. Nakakaya naman, wala naman ho kaming hinambag dito eh. Para yan sa lahat. Tumingin ka sa paligid. Salo-salo kumakain lahat. Sama-sama mga tindera, doktor, abogado, janitor. Lahat dito pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Kita mo na, Fred. Sabi ko naman sa'yo eh, maganda ang samahan namin dito. Katunayan, lumalaki na ang sekta. Kaya naisip ni Chief Fernand na magtayo ng sentro namin sa Maynila. Ikaw si Fred? Opo. Si Mira po ang asawa ko. Naikwento ka na sa akin ng mga kapatid mo ang sinaepang at ising. Nararamdaman ko, tulad nila, ay tinatawag ka na ng ating Panginoon upang magsilbi sa Kanya. Alam kong marami kang problema sa pamilya mo. Pero kung ibibigay ninyo ang inyong mga sarili ng buong buo sa ating Panginoon, mawawala lahat yan. At magiging tahimik ang buhay ninyo. Manalig lamang kayo. Hindi ko matatanggihan ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin. bang kailangan namin gawin para biyayain kami ng Diyos. Sumama kayo sa amin. Dito kayo nararapat. Nandito, Fred. Nandito ang hinahanap ng katahimikan ng pamilya. Huwag mong tatanggihan ng ating Panginoon. Tama, Fred. Sumama na lang kayo sa amin sa Maynila. Ibenta nyo na lang yung mga lupa nyo. O di kaya idonasyon nyo, gaya ng ginawa namin. Lubos naman ang paniniwala mo sa Panginoon. Oo naman, o. Kung ganoon, isuko at ialay mo ang lahat sa kanya. of salvation and everlasting life. Napakagandang pakinggan. Ano po? E sino ba ang ayaw maligtas at mabuhay nang magpasawalang hanggan? Yan po ang madalas sa pangako ng mga nagre-recruit para tayo ay sumapi sa isang spiritual or religious group. Pero paano nga ba tayo makasisiguro na ang kanilang pakay ay para mailigtas tayo mula sa impyerno? Paano kung ang totoo pala nilang motibo ay gawing impyerno ang buhay natin at ng ating pamilya? Yan po ang kontrobersyal na tema ng ating pagtatanghal ngayong gabi. Isang ama, buong puso at pikit bulak na sumunod sa lalaking nagsasantu-santuhan lang pala. Hanggang saan hahantong ang pangaalipin at pananamantala ng cult leader na ito? Tunghayan po ninyo ngayon. Huwad na sugo, The Sex Cult Story. Ito, 750,000 kabayaran sa tatlong hektaryang lupa. Andiyan na ho ang titulo at ang mga papeles. Maraming salamat.
Ano po ba talagang nangyayari sa inyo? Narinig ko po yung chismisan doon sa kabilang kanto. Pinagtataunan po nila kayo. Nasisiraan na daw po kayo ng bait. Nabulig na kayo sa pagsapi niyo sa Fernan na yan. Kayo ang nagkakamali. Kay Chief Fernan ko nakita ang katotohanan ng tamang daan. Kayo ang nadadala sa masamang impluensya dahil sa mga barkada ninyo. Lalong-lalo ka na, Edwin. Kaya't sa ayaw at sa gusto ninyo, lalayo tayo ng Maynila. Doon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Para tayong mga preso. Puro na lang trabaho, hindi naman tayo pinapasweldo. Kayo talaga. Hindi nyo ba narinig yung sinabi sa Bible study kagabi? Ang pera, kapahamakan lang ang dinudulot sa atin yan. Saka ba? Diba, binibigyan naman tayo ng 50 pesos na cheap para sa mga personal na pangangailangan natin. Ima, sipin mo nga yun. Mas malaki pa nga yung perang idinunasyon natin sa natatanggap natin. Sana, pinangnegosyo na lang natin. At saka isa pa, ha? hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan madalas nakaputi? Ay, nako, Jenna. Alam mo, anak, yung mga tao naman dito, nasusuot lang naman sila ng puti kapag espesyal na araw ng pagdadasal. Hindi naman kailangan palagi. Ang sabi mo, Gemma, negosyo ka mo. Eh, sino naman magbabantay nung negosyo ngayon? Diba dati ang gusto namin ng nanay nyo? Mag-aaral kayo. Pinag-aaral namin kayo para maging maganda ang kinabukasan ninyo. Kaya lang, inuuna nyo pa ang bulakbol kaysa sa eskwela. Kaya ako ako sa inyo, sundin nyo na lang yung utos ng tatay nyo. Ay, si Chip. Hindi na pala si Bernan eh. Chief ang itawag doon sa kanya. Gusto mo na sabi kumain niyo siya. Fred. Turin niyo siya na parang ama. Susundin niyo lahat ang iuutos niya. Nakakatawa ang pamilya mo, Fred. Masipag at matapat na mga alagad ng Diyos. Natitiyak kong gagantimpalaan kayo ng ating Panginoon. Ang buong pamilya mo, Fred, ay sigurado makakatanggap ng buhay na walang hanggan mula sa ating minamahal na Diyos. Tumira kayo yun, sama-sama, hindi po ba? Opo. Anong tawag niyo sa kanya? Chief po. Chief. Chief? Chief. O tapos, kamusta naman siya sa inyo? Nung primero po, na maganda ang pakikitungo niya sa amin. Norwin, Edwin, saluhan niyo ako sa pagkain. Halina kayo, okay, Maya? Sa ah. mga anak, sabayan niya na siyang kumain. Okay, Maya. Kala. Opo ka na. sa dami ng gawain. Ihanap mo nga ako ng pwede magmasahe sa akin. Ako na lang ho! Ako na lang po magmamasahe sa inyo. 
Kung hindi niyo po naitatanong, hilot po kasi ako sa amin eh. Kain na. Kain, kain na lang. Sige na, huwag kayong mahiya. Ladies first. Lambot na. Jean, iwan mo na muna kami ng mamay mo. Ma, okay lang po kayo dito. Oo naman, anak. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Halika, Mira. Tulungan mo ako dito. Saan ko po ito pwede ilagay? Kahit patong na lang siya. Ito po ba ang gagamitin ko sa inyo, ang chief? Oo. Huwag ka nang mahiya. Alika na. Huwag ka tayo dito sa kama. Alika. Sabi mo, hindi mo bilang ka. Gusto niyo po ba na madiin? Mm-hmm. Sarap ang mga magmagdari nila. Tandaan mo lang kung ano ang ginagawa mo sa akin. Ay parang ginagawa mo na rin sa Diyos. Talaga po? Mm -hmm. Mula noon ay magugustuhan na ni na Edwin, Lauren at Gemma sa loob ng sekta. Tuluyan na rin silang magbabago na labis na ikinatutuwa ni Mang Fre. Para sa kanya, tama ang naging desisyon niya sa pagsapi sa sekta. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti namang lalabas ang tunay na anyo ni Fernan. Pit na bilin ng Panginoon, huwag kang makikiapit. Pero isa sa mga kasamahan natin ay nahuling nakikiapit sa asawa ng iba. Kaya inaalay natin ng korderong ito bilang kapalit ng kasalanan nila. Ang laman at karne ay simbolo ng kasalanan. Ito ang madalas pagmulan ng ating pagkakasala. Kaya magmula ngayon, ipinag-uutos ko. Bawal na mag-usap ang mga lalaki at mga babae. Ang mga mag-asawa ay bubukod na ng kwarto. 
at mahigpit na pinagbabawal ang pagsisiping. Ang sino mang lumabag sa aking utos ay mapaparusahan. Kinig na lang tayo sa sinasabi niya. Ayos na ang lagay ng mga anak natin. Titilaw na sila. Sumunod na lang tayo sa mga pinag-uutos niya. Mga kasama! Tayo na kumain. Fredo. Miss na miss kita, Mira. Teka, baka makita tayo ni Chief. Tawan nyo nga kami. Wala naman kami kasalanan, ah. Nagpagdama mo dyan. Doon ka na magpanawa. Tawan nyo kami! Chief Fernand, nauliho namin ang dalawang yan na palim na nagkikita sa likod ng bahay. Alam ninyong malaking kasalanan ang lumabag sa aking utos. Chief, wala naman ko kaming ginagawa masama. Asawa ko po siya. Karapatan po ng bawat mag-asawa na magsama. Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako. Pero Chief, mali naman po yung pinapatupad nyo eh. Pinag-iiwalay niyo po kami mga mag-aasawa rito eh. Ang sitwasyon natin dito, no? Kasama mo nga pamilya mo, pero hindi mo naman pwedeng makasama. Masaklap pa nito. Hindi pareha sa atin si Chip. Dahil pinagbabawalan niya tayong makasama mga asawa natin. Samantalang siya, papakasasa sa mga babae. Ano ibig mo sabihin? Lagi siya nagpapamasay sa mga babae. Tingnan mo yan si Isay. Bulong-bulongan dito na buntis daw yan. Buntis? Paano mabubuntis niya? Wala na may nobyo niya dito. Sino ama? Ang danadala niya. Di ba si Chip lang naman ang lagi nilang kasama? Ano tingin ko nga? Kaya pinagbawalan tayong makasama nila. Dahil gusto niyang masolo lahat ng mga babae dito. Kaya ako nga ako sa'yo. Nga ito mo mabuti mga anak mo. Narito na po ang mga babae yung pinapunta niyo, Chief Fernand. Kayo na rin ho ang mamili sa kanila kung sino ang gusto magmasaya sa inyo.
Ito ang gusto ko. Jeep, huwag naman ho yung anak ko. Ako na lang po ang gagawa. Ako na lang po ang magmamasay sa inyo. Walang pwedeng lumabag sa kagustuhan ko. Lumabas na kayo. Iwan niyo na kami. Mama, si Jeep. Sina na lang po sa amin. Huwag lang po si Jim. Ang mga po, Labas. Ano ko ang kapatid ko? Mama, may way ba? Labas! Jim! Ma! Huwag po. Parang mo naman. Huwag naman. Ang bata pa niya, huwag. Huwag po yung anak ko. Ako po! Ako na lang po. Gagawin ko lahat. Bago, bago nagtapat sa iyo yung anak mo, meron siyang ginagawang kawalang yaan sa iyong anak na babae. Doon na po. Doon na ako nagkuhan. Bakit kaya, sabi ko, na ganito ang ginagawa niya? Oo. Halos lahat na babae, pinapalo niya. Ano kaya? susubukang pagtangkaan ni Mang Fred ang buhay ni Fernand. Pero dahil nakabantay lagi dito ang bodyguard, bigo siyang malapitan ito. Dahil sa kakaibang kinikilos na ito ni Mang Fred, ay magdududa na si Fernand. Isang araw ay patatawag nito ang buong pamilya ni Mang Fred. Alam kong ikaw ang naghuda sa akin. Nagsisisi ka ba sa pag-anib dito? Sumagot ka! Ano? Nagsisisi ka ba? Sobra ka na! Oo! Oh, Sisisi na ako! Dahil hindi pala sa ito ang sinalihan namin, kundi isang kulto! Puro kababulan! Dahil yung upang pinagagawa mo! Lalo-lalo na sana ko! Pinagkatiwala ka namin! Halos sabahin ka ng mga anak ko! Sa pahinga ng pamilya ko! Hindi ka isang tunay na sugo. Hindi. Kampong ka ni Satanas! Pinagsamantala mo yung anak ko! Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo! Ilabas niya mang dito! Hindi mo na kami kailangan pagtabo niya. Dahil tumitiwalag na kami sa grupong ito! Pinamumunuan ng isang demonyo! Lanya! Demonyo ka! Demonyo! Iwan nyo na kami. Pero ano? Hindi. Hindi kami niniwala sa binibita nyo kay Chief Fernand. Dahil napakabuti niya sa amin. 
Tinuring niya kami para mga anak. Kaya hindi niyo magagawa kay Jean. Chief, Chief, para awa niyo na. Para awa niyo na po. Ayahan niyo naman sumama na sa amin ng mga anak namin. Hindi. Edwin! Edwin, halika na! Sumama kayo sa akin! Narinig niyo ang sinabi nila. Ayaw nilang sumama sa inyo. Pero hindi namin sila pwede iwanan sa iyo. Mga anak na... Palabasin na mga yan! At huwag niyo hahayaang makabalik dito! Hindi natin kailangan ng mga taong sisira sa ating samahan! Edwin! Darwin, halika na! Anak! Ano pa? Tawa ko! Balik na kayo sa mga quarters ninyo. Hindi tayo nakikihalubilo sa mga taong sinungaling. Kawawa naman yung inabot ng anak nating bunso. Wala lang kasi talagang kaalam-alam to si na Norwin at Edwin kung kung anong kasamaan meron yung perna na yan eh. Nalaso na kasi utak nila ng demonyong yun. Pa, paano nangyari, Mira? Pinagbalit tayo ng ating mga anak para kay Fernan. Alam mo, kung wala ka sa buhay ko, marahil, Masiraan na ako ng bayan. Tagal nating nagsasama. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Sinasaktan ka rin yan. Ang <laughs> ginawa rin niyo sa akin yung ayaw pag ginawa niyo sa anak mo eh. <laughs> Ito na lang kayo, masyadong delikado sa loob, baka mapahamak pa kayo. Wala na ho akong pakinam kahit mamatay ako. Ang importante ho sa akin, makuha ko mga anak ko. Mira, may iwan na kayo dito ah. Chief! 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 Chief, may mga, may mga pulis ako ba kasama ni Papa? Ang daming kotse. Sige nga, dali! Salubuhan ko na lang kayo sa baba. Oo. Oh. Baba! Baba! Sabi! Baba! Baba! Huwag ko! Sila yung mga anak ko. Search the area. 
Kung tayo sa itaas, tignan nyo kung meron pa ron. Dali. Kuya siya. Dito ka. Dito ka sa itaas. Wala rin doon sa loob. Major, meron pa hundaan dito. Dito. May secret door dito. Major! Andito ho siya! Arrestado ka. Fred? Mira? Tawarin niyo ako, ha? Hindi ako agad naniwala sa inyo, eh. Okay, uh, ilalabas na namin yung suspect. Ha? Paki-clear lang yan. Okay? Ngayon, paki-ayos yung mga tao, ha? Kung ako lang ang masusunod, Fernando, ang gusto ko, kamatayan ng i-hattle sa iyo. Pero kung kasamaan din, Igaganti ko sa lahat ng kasamaan na ginawa mo. Marahil hindi na maubos ang kasamaan sa mundong ito. Diyos na lang ang bahala sa'yo. Siya naman ang hahatol sa ating lahat eh. Salamat ka. Mabait ang asawa ko. Pero ako, hindi! Mrs. Tawai! Tawai! Alam mo, kung meron santong kabayo, ang dapat sa'yo, tawag santong baboy! Parehas ang panggagahasa mo sa'kin at sa anak ko! Baboy! 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 Anak, nag-aalala kami sa'yo. Ilang linggo ka na kasing ganyan eh. Nagkukulong ka. Hindi ka namin makausap. Diyos, hindi ko ginusto to. Diyos, ang bata-bata ko pa po para mangyari to. Panita sila tawag ko po sa kanya habang ginagasa po ko. Pero pinakinggan niya po ba ako? Diligtas niya po ba ako? Hindi. Kaya nga walang Diyos eh. Hindi po totoo yung Diyos. Kukontak ni namang Fred, ang isa pang kapatid nila sa Mindanao. Ito ang tutulong sa kanila 
para makakuha sila ng maayos na matitirahan. Huwag na kayo siguro lumakad. Eh, paparating na bagyo. Baka abutan pa kayo eh. Huwag na tayo tumuloy. Makinig na lang tayo kay Papa. Marwin, kailangan natin magtrabaho. Dahil kung hindi, pare-pareho tayo magugutom dito. Hindi ka ba nagsawa sa tayo? Sa pagkakatanda ako, nung huling sumunod tayo kay Papa, ano ba nangyari? Napahamak tayo lahat. Ba't ba tayo makikinig dyan? Edwin! Ano ka ba, anak? Tama na! Nahawak ka na ba ng kagaspangan na ugali ni Fernan? Hindi talaga ako naiintindihan mo eh, no? Hindi niyo ako naiintindihan kung ba't ako, ba't ako nagtiwala ito sa Fernan na yun? Huh? Dahil lumi man sa akin sa akin, may tiwala sa akin! Kayo misa ba pinagkatiwalaan niyo pa ako? Ikaw ba? Lalo ka na! Naaalala ko ba nung pinagtanggol kay mga kapatid ko? Napaaway ako! Tinusigaan mo agad ako, diba? Na ako may kasalanan. Mabuti ba sa ibang tao eh? Sa so, sinarili mong anak, wala kang tiwala. Hindi totoo yan. Hindi, hindi. Totoo! Piniilang ka na ipento yung lupa natin. Nakinig ka pa sa amin? Mas nagtiwala ka sa perna na yun! Kaya ikaw lahat na may kasalanan to! Kung ba't ang yari sa atin to? Kasi udu-udu ka! Nagpaudo ka sa punto niya! Siguro nga. Siguro nga ako tututo ako. Dahil mula ng pagkabata. Mga bata pa kayo. Utong-utong na ako sa inyo. Umiyak lang kayo ng konti. Nagagahol na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa paghahabol sa inyo. Bigyan niyo lang ako ng ngiti. Lokon-lokon na ako sa inyo. Ang sabi ko nga nun, ang gusto ko sana, hindi na kayo lumaki. Sana kalong-kalong ko na lang kayo dito sa bisik ko at pinoprotektahan. Kaya nga sising-sising na ako ngayon eh. Hindi ko matanggap na isang ama ang maglalagay sa anak nila sa kapahamakan. Wala akong kwentang ama. Pinahamak ko kayo. Pero ama lang ako. Ito yun, ama lang ako. Nagkakamali din ako. Tawa rin mo ako, Edwin. Tawa rin mo ako. Mira? Itawarin mo ako. Mga anak. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng maling nagawa ko. Kuya Fred! Kuya Fred! Meron po magandang balita sa inyo. Ito po. Sa inyo na po yan, Kuya Fred. Mauna na po ako. Nakamit na natin ang kustisya ang matagal na nating pinagdarasan. Salamat naman sa Diyos.
Sagad na anak mo! Sana matulungan mo ako sa pagpapalaki sa apa mo. Sige. Papa, bibinyagan na pala si Baby sa isang linggo. Eh. Okay lang ba sa inyo yun, pa? Oo naman. Kahit... Kahit saan simbahan. Kahit anong reliyon. Ang piliin nyo, po pwede. Wala naman sa reliyon ang kaligtasan ng tao. Kundi, nasa tibay ng pamilya natin at pananampalataya natin sa Diyos. Sari-saring grupo na ang naglipana at nangangako ng salvation and everlasting life. Ginagamit ang pangalan at mga salita ng ating Panginoong Diyos para mangamkam ng mga ari-arian at manamantala ng mga kababaihan at mga inosenteng bata. Huwag tayong basta-bastang nagpapaniwala sa mga matatamis na salita. Huwag basta-bastang magpalinlang sa mga maamong mukha at maaayos na anyo. Dahil hindi natin tanto kung ano ang tunay na kulay at tunay na pakay ng mga ito. Atin pong pakatandaan if it is too good to be true, malamang na it is false. Kayo ay nililin lang lamang. At yan po ay hindi lamang sa mga kulto, mga grupo-grupo dyan, kundi pati na rin sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa biglaang paglaguraw ng inyong pera o mga sideline na trabaho na malaki raw ang kikitain. Pero kinakailangan mo muna magpadala sa kanila ng pera? Huwag kayong magpapadala. Huwag kayong magpapaloko. Dahil ang kaligtasan ng ating kaluluwa at ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Iisa lamang po yan sa ating nag-iisang Panginoon Diyos. Ngayon, bukas at magpakailanman.